சவுத் ஸ்பெஷல் யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே தமிழக அரசு சார்பில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற இலைகளுக்கு குறிப்பாக விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள ஏழை தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு ஒரு முறை சிறப்பு நிதியுதவி ரூபாய் இரண்டாயிரம் வழங்கப்படும் என்று ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருந்தாங்க அந்த திட்டங்கள் குறித்து முழு தகவலையும் நம்ம ஒரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் ஐ கார்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துட்றேன் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை நம்ம பதிவிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதாவது விண்ணப்ப படிவம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி ஃபில்லப் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோவை நம்ம போடும் பொழுதே விண்ணப்ப படிவம் நமக்கு கிடைத்த பிறகு அதை வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு விண்ணப்ப படிவம் கிடச்சிருக்கு இந்த விண்ணப்ப படிவத்தை எப்படி ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த விண்ணப்ப படிவத்திற்கான பிடிஎஃப் டவுன்லோட் லிங்க்கையும் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுவர்கள் வந்துட்டு அந்த பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் விண்ணப்பத்தை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்து இந்த இரண்டாவது திட்டத்தில் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்டார்டிங் முதல் எண்டு வரை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில தகவல் வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் இப்போ இந்த மேலே இருக்க இருக்கக்கூடிய அந்த கணக்கு படிவ எண் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஆஃபீஸில் ஃபில்லப் பண்ணக்கூடிய எண்ணு இது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போ இதில் நீ ஃபில்லப் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவட்டம் நீங்கள் வந்து எந்த மாவட்டத்துக்கு கீழே வரீங்க அப்படிங்கிறத இங்கே ஃபில்லப் பண்ணிடுங்க அடுத்து கிராம ஊராட்சியின் பெயர் உங்கள் கிராமத்தினுடைய ஊராட்சி பெயரை இங்கே எழுதிடுங்க இங்கே ஒன்றியத்தின் பெயர் மற்றும் குக்கிராமத்தின் பெயர் இந்த இதில் ஃபில் பண்ணிடுங்க அடுத்து குடும்ப தலைவி பெயர் குடும்ப தலைவி பெயரை இங்கே எழுதிடுங்க அதாவது குடும்ப தலைவி இல்லை எனில் குடும்ப தலைவர் பெயர் அதை வந்து இங்கே ஃபில் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து கணவர் அல்லது தகப்பனார் பெயர் அதாவது இந்த குடும்ப தலைவை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா இங்கே கணவர் பெயர் கேட்டிருக்காங்க அதை இங்கே ஃபில் பண்ணிடுங்க இப்போ தலைவர் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த அவங்களோட தகப்பனார் பெயரை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்து பிறந்த தேதி வயது அதாவது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது படி உங்களுக்கு எத்தனை வயது அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் இந்த ஃபார்மேட்டில் இங்கே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க குடியிருக்கும் வீட்டு எண் மற்றும் தெருவின் பெயர் அது இப்போ நீங்கள் குடியிருக்கிற உங்களுடைய வீட்டின் எண் கதவு கதவு எண் மற்றும் உங்களுடைய தெருவின் பெயர் இங்கே ஃபில் பண்ணிடுங்க குடும்ப தலைவரின் சொந்த ஊர் அதாவது உங்களுடைய சொந்த ஊர் எது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வெளியூரில் வந்துட்டு ஒரு தொழில் செஞ்சுருக்கலாம் உங்களை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு தொழில் செய்வதற்காக நீங்கள் குடிபெயர்ந்து வந்து இருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபார்மை கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க மாவட்டம் அதாவது எந்த மாவட்டத்துலேருந்து வரீங்க மாநிலம் அதாவது பிற மாநிலத்தவர்கள் கூட வந்துட்டு இங்கே தமிழ்நாட்டில் வசிச்சுட்டு இருக்காங்க பல தொழில மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த மாநிலம்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து பிற மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள்னா நீங்கள் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறத இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் குறிப்பிடுங்க அடுத்து வந்து இனம் குறியீடு செய்வோம் பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர் மீ பி வா பி வா பிறர் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த இனத்தை சேர்ந்துருங்கிறத நீங்கள் டிக் பண்ணிடுங்க அதாவது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பு இது வந்து பிற வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் அதாவது பட்டியல் இனத்தவர் இதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க வந்து டிக் பண்ணால் போதும் மதம் எந்த இந்துவா முஸ்லீமா கிறிஸ்தவரா இல்லை பிறர் மதத்தை சேர்ந்தவர்களா அப்படிங்கிறத இங்கே டஸ்ட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது வந்து குடும்ப தலைவியின் ஆதார விவரங்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு எண் இந்த பகுதி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு முக்கியமானது ஏன்னா இங்கே இதை இங்கே வந்து கொடுக்கக்கூடியதை வச்சு தான் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுமா என்ன எதிர்த்து அவங்க வந்துட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க குடும்ப அட்டை விவரம் அதாவது ஸ்மார்ட் கார்டா குடும்ப அட்டையா ஏஓஐ கார்டா இதில் மூணில் டிக் பண்ணிட்டு அந்த கார்டோட எண்ணை வந்துட்டு கீழே குறிப்பிட்டுருங்க உங்களோட அலைபேசி எண் உங்களோட செல்ஃபோன் நம்பரை இதில் குறிப்பிட்டுருங்க அடுத்து உங்களோட வங்கி கணக்கு விவரம் ஒரு எந்த பேங்க்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு
அடுத்து மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் வேலை அட்டை எண் அது இந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலையில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணை வந்து குறிப்பிட்டுருங்க இல்லை அப்படின்னா அதை ஃபில் ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுருங்க அடுத்தது தொழில் கூலி தொழிலாளர் வந்து ஸ்டார் போட்டுருங்க அதாவது என்னென்னா குறிப்பு எண் ஒன்னை பார்த்து எழுதவும் அதாவது இந்த படிவத்தில் கடைசி பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த குறிப்பு எண் ஒன்று கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எந்த கூலி தொழிலாளர் வகையை சேர்ந்தவங்க வந்து எண்ணியை செ செலக்ட் பண்ணணும் அதை வந்து நான் கடைசி பேஜில் போகும்போது அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பதினொன்றாம் நம்பரை மட்டும் நீங்கள் அதை பார்த்து ஃபில் பண்ணணும் கூலி தொழிலாளர்னா டிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா விவசாயத்தை டிக் பண்ணிக்கோங்க இவங்க சிறு குறு விவசாயி அதாவது சிறு விவசாயினா சிறு விவசாயம்னு எழுதுங்க இல்லை குறு விவசாயினா குறு விவசாயி அப்படிங்கிறத எழுதிடுங்க இங்கே டிக் பண்ணிட்டு இதை இங்கே எழுதி ஆகணும் நீங்கள் அடுத்து சுய தொழில் சுய தொழில்னா டிக் பண்ணிட்டு என்ன தொழில் பண்ணுறீங்கிறத எழுதுங்க அடுத்து தனியார் நிலவரம் தனியார் நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதை டிக் பண்ணிக்கிங்க அரசு சார் நிறுவனம் அதாவது அரசு சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கீங்க அதை டிக் பண்ணிக்கிங்க அல்லது அரசு வேலை அரசு பகுதி நேர ஊழியர் வேலையற்றோர் ஓய்வூதியதாரர் மற்றும் பிற தொழில் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எதில் வரீங்களோ அந்த இதை டிக் பண்ணிக்கிங்க தொழிலாளர் நல வாரிய உறுப்பினரா ஆம் எனில் வாரிய உறுப்பினர் அடையாள அட்டை எண் இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆம்னு டிக் பண்ணிட்டு அந்த அடையாள அட்டை எண்ணை எண்ணை வந்து இதில் குறிப்பிடுங்க இல்லை அப்படின்னா இல்லைன்னுங்கிறத டிக் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து சொத்து விவரம் வீடு உங்கள் வீடு வந்து சொந்த வீடுனா இதை சொந்த வீடு டிக் பண்ணிக்கோங்க வாடகை வீடுனா இதை டிக் பண்ணிக்கோங்க சாலையோரம் குடியிருப்போர் அப்படின்னா இதை டிக் பண்ணிக்கோங்க அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் குடியிருப்போர் நிலையில் அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் கவர்மெண்ட்டு புறம்போக்கு நிலம் இருக்குங்க இல்லையா அதில் வந்துட்டு நீங்கள் வீடு கட்டி இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மூணு கீழ் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆட்சேபனை ஏற்ற புறம்போக்கு நிலத்தில் குடியிருப்போர் ஆட்சேபனைக்குரிய புறம்போக்கு நிலத்தில் குடியிருப்போர் கோயில் நிலங்களில் குடியிருப்போர் மற்றவை இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இதில் வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க மற்ற செலக்ட் பண்ணிங்க இதில் ஃபில் பண்ணிடுங்க வீட்டின் வகை உங்கள் வீடு வந்துட்டு எந்த டைப் ஆஃப் வீடு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணது கூரை வீடு ஓட்டு வீடு தார்சு வீடு மாடி வீடு தொகுப்பு வீடு பசுமை வீடு பிற அரசு திட்டங்களில் கட்டப்பட்ட வீடு பிற அரசு திட்டம்னா இப்போ இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சட்டன் அமௌண்ட் தராங்க அவங்க வீடு கட்டுறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஃப்ரீயாக தராங்க அந்த செக்ஷ ஸ்கீமில் வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வீடு வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை டிக் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கீம் பேர் இங்கே எழுதிடுங்க சரிங்களா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நில விவரங்கள் உங்களுக்கு சொ நிலம் வந்து இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சொந்த நிலம் பதிவு பெற்ற குத்தகைதாரர் அனுபவ குத்தகைதாரர் இது வந்து நிலம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த இதை ஃபில் பண்ணும் நிலம் இல்லை அப்படின்னா அதை விட்டுருங்க இந்த பதிவை நீங்கள் ஃபில் பண்ண தேவையே இல்லை அடுத்து வந்து கால்நடைகள் விவரம் கால்நடைனா உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஆடு மாடு எதா இருந்துச்சு இருந்துச்சுன்னா எத்தனை ஆடுகள் உள்ளது எத்தனை மாடுகள் உள்ளது இல்லை அதை தவிர வந்துட்டு வேறு எதுவும் வந்துட்டு நீங்கள் கால்நடையை வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மூன்றாவது இதில் குறிப்பிட்டுங்க அதாவது ஆடு மாடு தவிர வேறு இதர வகையில் இதை குறிப்பிட்டுருங்க எத்தனை எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறதும் இதில் மென்ஷன் பண்ணி விட்ருங்க அடுத்து பிற சொத்துக்கள் அதாவது வீடு நிலம் இந்த கால்நடைகள் தவிர இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய இருக்கும் வண்டி வாகனங்கள் அது இரு சக்கர வாகனங்களாக இருக்கலாம் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் அல்லது நான்கு சக்கர வாகனங்கள் ஆட்டோ இது பார்த்தீங்கன்னா காரு பஸ்ஸு லாரி டிராக்டர் அதெல்லாம் வந்து இதில் வரும் டிராக்டர் ட்ரை ட்ரைலர் இயந்திர மீன்பிடி படகு குளிர்சாதன பெட்டி குளிரூட்டும் கருவி செலவை இயந்திரம் வேளாண் இயந்திரங்கள் இதெல்லாம் பார் ஏசி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை டிக் பண்ணியிருக்கீங்க குளிர் குளிரூட்டும் கருவி இல்லை ஃப்ரிட்ஜு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சலவை இயந்திரம்னா வாஷிங் மிஷின் இருக்குன்னா அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க அது இந்த பேஜில் இருக்கிறத வந்துட்டு ஃபுல்லாக அவங்க உங்கள் குடும்பத்தில் வந்துட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களோட உறவு உறவு முறை என அதாவது குடும்ப தலைவரை வைத்து தான் வந்துட்டு இந்த பேஜை நீங்கள் ஃபில் பண்ண முடியும் அது குழும் குடும்ப தலைவருக்கு அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன முறையில் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த பேஜை வந்து ஃபில் பண்ணணும் இந்த பேஜை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் உறவு முறை அப்படின்னு போட்டு ஸ்டார்னு போட்டிருக்காங்களா ஒரு ஸ்டார் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் இந்த இதை பார்த்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் என்ன உறவு முறைகளை ஃபில் பண்ணணும் இதில் வந்துட்டு கல்வி ரெண்டு ஸ்டார் போட்டிருக்காங்க இந்த கல்விங்கும் போது இந்த ரெண்ட
உங்கள் குடும்பத்தில் வந்துட்டு ஏழு பேருக்கு மேலே இருக்காங்க அப்புடின்னா இன்னொரு இந்த இதை வந்துட்டு இன்னொரு ட்ரிப்பு எடுத்து அதை அப்படி எழுதிக்கோங்க ஏழு பேருக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு பேஜில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க அதுவே வந்துட்டு போதுமானது இப்போ குடும்ப தலைவர் அது தலைவியை போட்டு எழுதுனீங்க அப்புடின்னா கீழே வந்துட்டு அவங்க தலைவரோட பேர் அப்புடின்னா அவர் வந்துட்டு கணவர் அப்புடின்னா இங்கே க கணவர் எழுதிடுங்க இது ரெண்டு அப்படின்னு போட்டு விட்ருங்க ம மகள் அப்படின்னா மூணுன்னு வரும் நாலு வந்துட்டு மகன் ஐந்து வந்துட்டு மருமகள் ஆறு மருமகன் ஏழு தந்தை எட்டு தாய் ஒம்பது சகோதரர் சகோதரி மாமனார் மாமியார் தாத்தா பாட்டி பேரன் பேத்தி அது இந்த உறவு முறைகள் ஏதாவது உறவு முறை தான் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த உறவு முறை நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி இருந்தீங்க அதே மாதிரி கல்வி சம்மந்தமாக படித்தவர் படிக்காதவர் ஆரம்ப கல்வியில் படித்தவர் அது உயர்நிலை கல்வி பத்தாம் வகுப்பு வரை மேல்நிலை கல்வி ப்ளஸ் டூ வரை தொழிற்கல்வி பட்டய படிப்பு பட்டய மேற்படிப்பு முதுகலை இதில் வந்து அந்த கல்வியை ஃபில்அப் பண்ணும்போது இதை பார்த்து ஃபில்அப் பண்ணிக்கிறேங்க அதே மாதிரி சமூக பாதுகாப்பு ஓவிய திட்ட பயனாளி வகைப்பாடு ஆதரவற்ற விதவைகள் கணவனால் கைவிடப்பட்ட கைம்பெண்கள் ஐம்பது வயதிற்கு மேற்பட்ட திருமணம் ஆகாத முதிர்கண்ணிகள் இலங்கை அகதிகள் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் மூத்த குடிமக்கள் இதை ஃபில்அப் பண்ணும்போது இந்த கீதை கதை மூன்றையும் படித்து பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை இந்த பேஜை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் இல்லை கழிப்பறை பயனாளி ஆம் என்றால் ஆம்னு போடுங்க இல்லை என்றால் இல்லை போடுங்க அரிசி திட்டத்தில் கட்டப்பட்டது அதாவது இந்த கிராமப்புலத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கழிப்பறை வசதி இல்லாதவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சார்பில் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக வந்துட்டு அவங்க கழிப்பறை வந்து கட்டி கொடுத்தாங்க அந்த திட்டத்தின் கீழே நீங்கள் வந்துட்டு பயனடைந்திருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆம் அப்படின்னு போடுங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு போட்டு விட்ருங்க உறுதிமொழி அதாவது என்னென்ன மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய வந்துட்டு தகவலில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு உண்மையாக சொல்லியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த உறுதிமொழி போடுங்க இந்த இடத்துல உங்கள் பேர் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி விட்ருங்க அது உங்கள் பேர் போட்டு ஆகிய நான் மேற்கூறியவர்கள் அனைத்தும் உண்மையாகவும் நான் மற்றும் எங்கள் குடும்ப விருப்பங்கள் யாரும் அரசிற்கு வருமான வரி தொழில் வரி எதுவும் செலுத்தவில்லை என உறுதியளிக்கிறேன் அதாவது மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள் அதாவது இன்கம் டேக்ஸோ இந்த தொழில் வரியோ வந்துட்டு எதுவும் செலுத்திருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத உறுதியளிக்கிறீங்க அதை போட்டுங்க ஒரு தலைவினா தலைவி கையெழுத்த போட்டுருங்க தலைவர்னா தலைவரோட கையொப்பத்தை போட்டுருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட்டு சைட்லேருந்து ஃபில்அப் பண்ண கூடிய பண்ணிப்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை அதாவது நான் அந்த பதினொன்று சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த பதினொன்று வந்து ஃபில் பண்ணும்போது இதை பார்த்துக்கணும் சொல்லுங்க பாருங்கள் தொழிலாக வகையாடு இதை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கங்க விவசாய தொழிலாளர்கள் பட்டாசு தொழிலாளர்கள் மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் கைத்தறி தொழிலாளர்கள் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் சலவை தொழிலாளர்கள் மரம் ஏறும் தொழிலாளர்கள் உப்பள தொழிலாளர்கள் காலனி மற்றும் தோல் பொருட்கள் தொழிலாளர்கள் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கைவினைஞர்கள் பல்வேறு தொழில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் அதாவது இந்த பதினொன்னாம் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அந்த பதினோரு நம்பரை வந்துட்டு இந்த இதை பார்த்து ஃபில் பண்ணிக்கிறீங்க இதில் வந்துட்டு வரக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க அதாவது ரெண்டு பதினேழு விண்ணப்பத்தில் உள்ள அனைத்து கழகங்களும் விடுபடாமல் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அது மேலே வந்து குறிப்பிட்டுள்ளதை வந்துட்டு எதையுமே வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு கிடைப்ப கிடைக்காமல் கிடைக்காது அதனால் ஜாக்கிரதையாக இதை பார்த்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுங்க அது மேலே அந்த கீழே சொன்ன மாதிரி இந்த பதினொன்றாம் நம்பரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணும்போது மட்டும் அந்த கடைசி பக்கத்தில் வந்துட்டு நல்லா நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு எந்த தொழிலாளர் அப்படிங்கிறத இந்த கரெக்டாக அதில் ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த ரெண்டாயிரம் வந்துட்டு மாதம் மாதம் வந்துட்டு வழங்கப்படுமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டு அந்த வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதிலேயே கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க வறுமை கூட்டிற்கு கீழ் வாழும் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கு குறிப்பாக விவசாய தொழிலாக மற்றும் பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபடுப்பட்டுள்ள ஏழை தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கான ஒரு முறை சிறப்பு நிதியை ரூபாய் ரெண்டாயிரம் வழங்கும் திட்டம் அதாவது ஒரே ஒரு முறை தான் வந்துட்டு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் அப்படின்னு இதில் க கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து இது வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மாதம் மாதம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்படாது அதாவது இப்போது அறிவித்துள்ள திட்டத்தின்படி உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு முறை தான் வழங்கப்படும் மாதம் மாதம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படாது அதே போல் வந்துட்டு இந்த விண்ணப்ப படிவம் வந்துட்டு குடு கொடுப்பதற்கு
இதில் உட்பட்டுள்ள கூடிய வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஸ்மார்ட் கார்டு அட்டை இது ஜெராக்ஸு உங்கள் பேங்க் ஜெராக்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணி இந்த ஃபார்மை கொண்டு போய் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் திட்டத்தை வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டேரெக்டாக அவங்க டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கிடச்சிருச்சு உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்துருச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நான் எல்லா தகவலையும் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபா வரல அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது இது வரைக்கும் இந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொடுத்தவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதுவரை இந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்யாதவர்கள் இந்த விண்ணப்பத்தை வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் லிங்க்கை அதை டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஃபில்அப் பண்ணி அந்த விண்ணப்பத்தை வாங்கிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டு நீங்கள் கொண்டு போய் அதை கொடுங்க இந்த வீடியோ வந்துட்டு இந்த ரெண்டாயிரூபாய் திட்டம் வந்துட்டு வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோவாக உங்கள் நண்பர்கள் உங்களது சொந்த பந்தங்கள் தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி